pie charts pie chart is a chart in which data is shown as segments of a circle that is a circle segments data is a chart a pie chart election the picture below shown the votes each candidate got in a school election that is a school election candidates in the votes Kanikina pie chart and a tare could titula. E pie chartile blue colour represent another Nasi de Votana, that the Nasi Kitia Votana, Green colour represent another Demi Kitia Votana, Pink colour represent another Maria Kitia Votana. I can kill e pie chart no kitter, e election le are an a jar and this pie chart is the same as the pink color. Pink color is the pink color. This pie chart is the same as the pink color. This pink color represents the same as the pink color. Pink color represents the So, Maria has won the election. This is where the information is the First place, Maria Kanakanam. Maria represents the Pink color on a pie chart later good the leather. Pinido good the leather, blue color on a blue color represent chain of the Nasi and so Nasia has got second place. So Bakila they make it the third place. I recu household expenses. Tare figure ele Fatima de Vitile various expenses can't you condo with a pie chart where children. The purple color represents the food, the green color represents the dress, the violet color represents the charity, the orange color represents the education, the blue color represents the other. So, what is the amount spent in the world? amount spent in the world? The portion is the blue color in the segment. Enal eto current amount spent in the least amount spent in the education nana. Kana education represents in the orange color on a pie chatile etum cheria segment. For what all are the same amount spent? Ada either in the neck and agadesham or a amount spent in the two leather and then choose it leather. E pie chatile agadesham. One valpamula segments are violet to purple. Violet color represents the charity, purple color represents the food. So, charity and food have the same amount to spend. What more do we get from the picture? That is, I will show you the picture. I will show you the picture. I will show you the picture. I will show you Fatima spends money for food and charity than that for education. That is Fatima food in charity kum vendi education is spend in the nickel kurdal is spend in the kanam food in day charity day segment education day segment in a kalum kurdalana. Fatima spends money for dress than that for education. That is Fatima education is spent in the money called Kurdel is spent in the dress in Okavendia. Fatima spends money for other things than for food. That is Fatima food in a Vendi spend in the amount. Matu Palakarangal Kuvendi spend in the amount in a column. Charudana Kanam other segment in a column. Kuravana food in the segment. Occupation. The pie chart below shows the various occupations of people in a panjait. That is the third one. The pie chart is the panjait. The panjait is the panjait. The panjait is the panjait. The panjait is the panjait. The the Violet color represents the factory workers. Sky blue color represents the government employees. Orange represents the others. What is the occupation of the most number of people? That is the most number of people. 
ഈ പൈ ചാർട്ടിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സെഗ്മെൻറ്റ് ഗ്രീൻ കളർ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഗ്രീൻ കളർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലേബേഴ്സ് ആണ് സോ ഈ പഞ്ചായത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉള്ളത് ലേബേഴ്സ് ആണ് റഫ്ലി ഹൗ മെനി ടൈംസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫാമേഴ്സ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ലേബേഴ്സ് അതായത് ഏകദേശം ഫാമേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തേക്കാൾ എത്ര ടൈംസ് കൂടുതലാണ് ലേബേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫാമേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കളർ ബ്ലൂ ആണ് ലേബേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കളർ ഗ്രീൻ ആണ് ഈ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രീൻ കളറുള്ള സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ പകുതി ആണ് അതായത് രണ്ട് ബ്ലൂ കളർ സെഗ്മെൻറ്റ് കൂടിയാലാണ് നമുക്ക് ഗ്രീൻ കളർ സെഗ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലൂ കളർ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രീൻ കളർ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് സോ നമ്പർ ഓഫ് ഫാമേഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ലേബേഴ്സ് കാരണം ബ്ലൂ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാമേഴ്സും ഗ്രീൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലേബേഴ്സും ആണ് റഫ്ലി വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടറി വർക്കേഴ്സ് അതായത് ഈ പൈ ചാർട്ടിലെ ഫാക്ടറി വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ പൈ ചാർട്ടിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് ഫാക്ടറി വർക്കേഴ്സിനുള്ളതെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫാക്ടറി വർക്കേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വയലറ്റ് കളറാണ് ഈ വയലറ്റ് കളറുള്ള പാട്ട് ഏകദേശം സിക്സ് ടൈംസ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ പൈ ചാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് അതായത് ഈ വയലറ്റ് കളറുള്ള സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിക്സ് പാർട്സിലെ ഒരു പാട്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ സിക്സ് അതായത് വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് ഈ വയലറ്റ് കളറിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ വയലറ്റ് കളർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫാക്ടറി വർക്കേഴ്സ് ആണ് സോ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടറി വർക്കേഴ്സ് ഈസ് വൺ ബൈ സിക്സ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സ്പൈ ചാർട്ട് അറേഞ്ച് ദി ഓക്കുപേഷൻസ് ഇൻ ദി ഓർഡർ ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ ഈച്ച് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പൈ ചാർട്ടിലെ ഓക്കുപേഷൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ചെറിയ സെഗ്മെൻറ്റ് ഓറഞ്ച് കളറും ബ്രൗൺ കളറും ആണ് ഓറഞ്ച് കളർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേഴ്സും ബ്രൗൺ കളർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രേഡേഴ്സുമാണ് ഓറഞ്ച് സെഗ്മെൻറ്റും ബ്രൗൺ സെഗ്മെൻറ്റും ഏകദേശം ഒരേ സൈസിലാണുള്ളത് സോ നമുക്ക് ആദ്യം വേണമെങ്കിൽ ബ്രൗൺ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് എഴുതാം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ആദ്യം എഴുതിയാൽ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അതിനേക്കാളും വലിയ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ബ്ലൂ സ്കൈ ബ്ലൂ വയലറ്റ് എന്നീ കളറിലെ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഏകദേശം ഒരേ സൈസിലുള്ള സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അവയാണ് ഓറഞ്ച് സെഗ്മെൻറ്റിനേക്കാളും വലിയ നെക്സ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഈ മൂന്ന് സെഗ്മെൻസിനേക്കാളും വലിയ സെഗ്മെൻറ്റ് ഗ്രീൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കളേഴ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി അതായത് ഇംഗ്ലീഷിംഗ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി ഇനി ഇവയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒക്കുപേഷൻസ് കൂടി കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഒക്കുപേഷൻസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതാവും ദാറ്റ് ഈസ് ഓറഞ്ചിന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേഴ്സ് ആണ് ബ്രൗൺ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രേഡേഴ്സ് ആണ് ബ്ലൂ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫാമേഴ്സ് ആണ് സ്കൈ ബ്ലൂ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് വയലറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫാക്ടറി വർക്കേഴ്സ് ആണ് ഗ്രീൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലേബേഴ്സ് ആണ് അഗ്രികൾച്ചർ ദി പൈ ചാർട്ട് ബിലോ ഷോസ് ഹൗ ദി ടോട്ടൽ ഫാം ലാൻഡ് ഇൻ എ പഞ്ചായത്ത് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ വേരിയസ് ക്രോപ്സ് അതായത് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള പൈ ചാർട്ടിൽ ഒരു പഞ്ചായത്തിലെ വേരിയസ് ക്രോപ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലെ ബ്ലൂ കളർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റബ്ബറാണ് ബ്രൗൺ കളർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാൻറ്റൈൻ ആണ് ഗ്രീൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടാപ്പിയൊക്കെയാണ് വയലറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോക്കനട്ട് ആണ് സ്കൈ ബ്ലൂ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൈസ് ആണ് ഓറഞ്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ലാവൻഡർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേഴ്സ് ആണ് ഫോർ വിച്ച് ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് ലാൻഡ് യൂസ്ഡ് അതായത് ഏറ്റവും കുറച്ച് ലാൻഡ് ഏതിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സെഗ്മെൻറ്റ് ബ്ലൂ സ്കൈ ബ്ലൂ കളർ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് സ്കൈ ബ്ലൂ കളർ സെഗ്മെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൈസിനെയാണ് സോ ഫോർ റൈസ് ലീസ
അതായത് ഏകദേശം വെജിറ്റബിൾസിന് വേണ്ടി ഈ പൈചാട്ടിൻ്റെ എത്ര പാർട്ടാണ് ഫ്രാക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വെജിറ്റബിൾസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള സെഗ്മെൻറ്റ് ഏകദേശം ഈ പൈചാട്ടിൻ്റെ കാൽ ഭാഗത്തോളം ഉണ്ട് അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ പാർട്ടാണുള്ളത് സോ ആൻസർ ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ ലെറ്റ്സ് ഡ്രോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ പൈചാട്ട് വരച്ചു നോക്കാം ഇറ്റ് വാസ് ഡിസൈഡ് ടു ഹാവ് എ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ ഇൻ ദ സ്കൂൾ അമര ദീസ് ഹാഫ് ദ പ്ലോട്ട് ആൻഡ് പെയിൻസ് ആൻഡ് പ്രിൻജൽ ഇൻ ഈക്വൽ പാർട്ട്സ് ഓഫ് ദി അത് ഹാഫ് ഡ്രോ പൈചാട്ട് ഷോയിങ് ദീസ് അതായത് ഒരു സ്കൂളിലെ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡനിൽ പകുതി ഭാഗം അമരാന്ത് പ്ലാൻ ചെയ്യാനും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തിലെ പകുതി ബീൻസും പകുതി ബ്രിഞ്ചലും പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് ഒരു പൈചാട്ട് വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് കോമ്പസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് റേഡിയസിലുള്ള സർക്കിൾ വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം ഈ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡനിലെ പകുതി ഭാഗവും അമരാന്ത് പ്ലാൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പൈചാട്ടിൻ്റെ പകുതി ഭാഗവും അമരാന്തായിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഹാഫ് ഭാഗം മാർച്ച് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി ഒരു ഡയമീറ്റർ വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ രണ്ട് ഹാഫാണുള്ളത് ഇതിലൊരു ഹാഫ് അമരാന്ത് ബാക്കിയുള്ള ഹാഫ് ഭാഗത്തിൻ്റെ ഹാഫ് ഭാഗം പ്രിൻജലും ഹാഫ് ഭാഗം ബീൻസുമാണ് സോ ഇതിനെയും നമുക്ക് ഹാഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു റേഡിയസ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗവും രണ്ട് ഹാഫായി ഈ ഹാഫ് ബീൻസും ഇത് ബ്രിഞ്ചുകളുമാണ് ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ പൈച്ചോട്ട് വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഭാഗവും കളർ ചെയ്തിട്ട് ആ കളർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കൊടുക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പാട്ടിന് റെഡ് കളർ കൊടുത്തിട്ട് റെഡ് റെപ്രസെൻറ്റ് അമരാന്ത് എന്ന് എഴുതാം അതേപോലെ ഈ പാട്ട് ഗ്രീൻ കൊടുത്തിട്ട് ഗ്രീൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ബീൻസ് എന്ന് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഇതിന് യെല്ലോ കളർ കൊടുത്തിട്ട് യെല്ലോ റെപ്രസെൻറ്റ് ബ്രിഞ്ചൾ എന്ന് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയാൽ മതി അമരാന്ത് ബീൻസ് ബ്രിഞ്ചൽ എന്നൊക്കെ എഴുതിയാലും മതി